近段时间以来，印度国内因为疫情泛滥，加上重金采购各国军事装备，让印度原本就处于低谷的经济雪上加霜。而最近，就印度媒体刊文指出，印度经济正在全面崩溃，新德里比任何时候都更需要中国的援助。据印度《欧亚时报》在当地时间九月二十五号的消息显示，在今年的第二季度财报里，印度创下了历史性的经济跌幅，萎缩百分之二十三点九的数据，让印度人不少人认识到了自己的经济正在全面崩盘。而与此同时，喜马拉雅边境线沿线的对峙局面，让印度更加努力摧残自己的经济基础，不顾一切地将最后一点资金用在边境地区的武器装备、军队补给上，而对自己国内的问题始终视而不见。文章指出，以印度当前的经济形势，印度无法承受将对峙局面升级成为战争的代价。然而，新德里为了刻意追求符合目前印度国内的汹涌民意，无视这样的代价，被民族情绪绑架，坚持要在喜马拉雅山脉上表达自己强硬态度，这是一件十分危险的事情。而且，文章认为，为了寻求对中国的强硬，莫迪当局将执行将所有与中国相关软件、硬件全部排除在外，这让很多经济学者感到费解。到底是什么支持着新德里做出这样的行为，来阻碍自身的发展？更重要的是，这种行为对于中国来说毫无意义。目前，印度的很多产业和零部件都严重依赖中国进口，尤其在民生和工业产业之中，这一点显得尤为突出。根据《日经亚洲评论》的统计，印度国内百分之九十的太阳能电池板来自中国，百分之七十以上的智能手机，百分之六十的医药原材料也同样来自中国。这一类的产品作为生产性物资，完全能够提高印度的经济水平和居民的生活水平。讽刺的是，在民意调查中，有百分之九十七的印度人表示会配合新德里的政策，将中国制造排出印度。然而，真实的情况却是，小米手机在印度版亚马逊网站开售之后，几分钟内就被抢购一空。这还是发生在六月十八号，当时印度国内抵制活动爆发正热烈的时候。分析认为，印度高层一方面在莫名其妙地担忧来自中国的国家安全威胁，另一方面又严重依赖中国的投资产品来促进自身经济增长和繁荣。而这样的平衡在如今被打破，这就直接导致了现在印度经济在疫情的双重影响下严重下滑。而现如今，大批基础设备、医疗设备的缺失，让印度不得不向外寻求帮助。而当前国际环境下，有能力帮助印度的，绝非只会开空头支票的美国，而是邻国中国。欧亚时报认为，现阶段想要面对疫情给印度带来的巨大伤害，只有与中国合作才是拯救印度经济的唯一方法。也因此，如今新德里比任何时候都需要中国的援助。而如果与中国的对峙局面进一步升级，这只会给印度及其人民带来巨大的痛苦。